Una città senza cantieri è una città destinata a morire, l'ha detto il sindaco Giuliani, il sindaco di New York di qualche anno fa, e aveva perfettamente ragione. Per fare i cantieri e fare le cose però ci vuole la visione. Senza la visione le cose non succedono. Per quanto riguarda quest'area, cioè l'area del Waterfront di Levante, la visione l'abbiamo avuta, l'abbiamo anche copiata, perché qualcun altro prima ce l'aveva la visione, non, siamo, non è che siamo nati come dei funghi, eh. la città è vent'anni che lavora su queste cose. Dopodiché siamo andati nel 2017 dal caro amico Renzo Piano, che ora lo invidio molto perché sono a barca a viaggiare in Corsica, e comunque siamo andati da lui e abbiamo deciso qual era la visione dell'area del Waterfront. Guardate che avere la visione è il primo passo fondamentale. Senza la visione non si va da nessuna parte. Però poi la visione bisogna metterla in pratica. Allora tutto il percorso che ha raccontato Moretti è, è veramente un percorso che si è dimenticato di parlare degli olandesi, cosa di cui non vogliamo parlare, però è meglio di no, eh, cioè di quelli che pretendevano di aver sempre ragione e poi non so quanti ricorsi al TAR hanno perso. Comunque, morale della favola... Eh, sì, c'è stata competizione, ma abbiamo trovato le persone giuste, assieme siamo riusciti a fare una cosa grande. Guardate che io oggi siamo qui a festeggiare il Palasport, il primo momento in cui la città entra. Poi faremo un grande evento sportivo dopo il Salone Nautico e al Salone Nautico questa sarà l'ingresso, l'ingresso ufficiale del Salone. Quindi pensate un po' a entrare qui ed entrare nel Salone. Uniamo due cose bellissime della nostra città in un evento unico. Comunque ne parleremo poi in futuro. Ci sono altri pezzi del Waterfront di Levante che devono essere terminati e quindi lo saranno nei prossimi mesi perché vogliamo che veramente tutto il Waterfront di Levante sia completo con caratteristiche uniche, ne ha parlato prima l'architetto Priano, mi fa piacere ricordare tutto il verde che c'è sulla riva del mare. Non penso sia facile trovare tutti questi alberi, più di 4.000 alberi vicino al mare così come lo saranno come non sarà facile trovare in un altro posto tutte le varie attività, chiamiamole ludiche, e voi capite cosa vuol dire ludiche, eh? tutte quante concentrate in un'area così tra la città e il mare. La città si riprende l'acqua, si riprende il mare, il, e i cittadini si riprendono questo bel modo di vivere che è caratteristico dei nostri, della nostra città. I, I ringraziamenti li avete già fatti tutti, io voglio solo rinnovarli e dire a tutti voi che è stato, è stato bello lavorare con tutti, vedo le maestranze laggiù, vedo tutti quelli che hanno lavorato, signori avete fatto un gran lavoro, grazie a tutti gli uffici, ci sono persone degli uffici, sono, e no, non si può dirli, è una parola che va per tutti. A voi dico tutti, stasera festeggiamo, da domani si ricomincia a lavorare perché c'è da fare ancora terminare l'area fuori, c'è da fare un sacco di lavoro. Comunque, a parte questo discorso, che è tipico del sottoscritto, eh, ma è così che funziona. È così che si funziona. Le cose si fanno un passo per volta. E farle un passo per volta vuol dire fare una cosa, finirla e poi dopo cominciare a fare la prossima. Un passo per volta si arriva in cima all'Everest, si fa il giro del mondo, si va in barca vela, si fa tutto quanto quello che si vuole. Un passo per volta. E così voglio concludere con la visione. La nostra visione di città è una visione che abbiamo concordato con tantissime persone, che i cittadini hanno voluto loro, perché se siamo qui è perché i cittadini hanno voluto la nostra visione di città. E questa è quella che poi dobbiamo costruire tutti quanti assieme e portare. Non è finita, ci sono tante cose da fare ancora. Ma siamo qui tutti quanti apposta per poter costruire queste cose e avere la possibilità di avere questa visione per noi, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per i nostri figli, per le future generazioni. Questo è il senso civico, caro Moretti, che noi vogliamo avere, che abbiamo e che vogliamo che tutta la città abbia. Se siamo così tutti assieme come un ammiraglio ha detto alla regina d'Inghilterra quando hanno visto per prima la Coppa America passare e la regina ha chiesto who is in second? Chi è secondo? L'ammiraglio rispose alla regina there is no second, non c'è secondo, è troppo distante. Se facciamo le cose tutti assieme la nostra città diventerà un grande centro internazionale con cose incredibili che nessun altro ha di cui essere orgogliosi e questo è il futuro per noi e le future generazioni. Grazie a tutti voi per essere qui e ora godiamoci lo spettacolo.